पुरणपोळी महाराष्ट्राची आण बाण आणि शान महाराष्ट्रीय खाद्य संस्कृती पुरणपोळीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही पुरणपोळीला मराठी फूड लेगेसीमध्ये सर्वात महत्वाचं स्थान आहे प्रत्येक मराठी सण आणि मराठी घर हे पुरणपोळीशिवाय साजरं होतच नाही हा आता वेळेनुसार पुरणपोळी बनवण्याच्या पद्धतीत फरक आलाय पण चवीत नक्कीच नाही हल्ली गल्ली पोळ्यांमध्ये मैद्याच्या पिवळ्या दमक दिसणाऱ्या पोळ्या विकल्या जातात आणि आश्चर्य म्हणजे या पोळ्या लोक विकत घेऊन खातातही पण तरीही त्यांना ती चव मिळत नाही जी लहानपणी त्यांनी आजीच्या हातची चाखलेली असते तीच चव पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे भलेही ही चव तुमच्यापर्यंत तशी पोहोचू शकणार नाही पण या चवीचा आत्मा नक्की तुमच्यापर्यंत पोहोचेल पुरणपोळीची ही रेसिपी आम्ही मुद्दामून पारंपरिक पद्धतीने तुमच्यासमोर मांडत आहोत आणि आम्ही आवर्जून पारंपरिक भांड्यांचा आणि वस्तूंचा वापर इथे केला आहे जेणेकरून तुमच्या लहानपणीच्या आठवणी जाग्या व्हाव्यात आणि तुमच्याही जिभेवर चव रेंगाळावी आजीच्या हातच्या गोड गोड पुरणपोळीची आता पाहूया पुरणपोळीला लागणार साहित्य एक कप चण्याची डाळ एक कप गुळ एक कप गव्हाच पीठ अर्धा कप मैदा एक नग सुंठ दोन टीस्पून स्पून बडीशेप पाच ते सहा हिरवी वेलची दहा ते बारा काळी मिरी दोन तुकडे दालचिनी चवीपुरतं मीठ आणि तूप सर्वप्रथम चना डाळ स्वच्छ धुवून घ्या भांड्यात पाण्याचं आदन ठेवा म्हणजे पाणी उकळत ठेवा त्यात थोड तेल सोडा पाण्याला छान उकळी फुटली की मग यात धुतलेली डाळ घाला आणि मंद आचेवर ही डाळ शिजू द्या दरम्यान सुंठ बडीशेप वेलची काळी मिरी आणि दालचिनीची पावडर तयार करून घ्या पाट्यावर ही भरड छान दळली जाते आता गुळाच्या कड्यालाही थोडस ठेचून घ्या या दरम्यान डाळीकडे लक्ष असू द्या आणि पाणी आटल्यास त्यात पाणी घाला डाळ शिजेपर्यंत पोळ्यांसाठी कणिक तिंबून घ्या गव्हाच्या पिठात मैदा आणि मीठ घालून घट्ट सर कणिक तिंबून घ्या व दहा ते पंधरा मिनिट ही कणिक अशीच राहू द्या आता डाळीकडे बघूया डाळ बोटचे पी झाली की समजा व डाळ शिजली पुरणपोळीला लागणारी डाळ जास्त शिजवू नये आता या डाळीचं पाणी वेगळं करून घेऊया या पाण्यालाच कट किंवा येळवणी म्हणतात व यापासूनच कटाची आमटी बनवली जाते आणि पोळीसोबत चवीने खाल्ली जाते आता शिजवलेली डाळ पुन्हा भाजायला घेऊया यात गुळ व सुंठ बडीशेपची पावडर घालून सतत भाजत राहा मग यात मीठ व तूप घाला आणि पुन्हा भाजत राहा गुळाचं पाणी झालं आणि डाळ गुळ छान एकजेक्ट झाली की मग याच पुरण वाटून घ्या गरमागरम ही डाळ पाट्यावर घेऊन याच अशा प्रकारे पुरण वाटा हल्लीच्या काळात पुरण यंत्र किंवा मिक्सर मध्ये पुरण वाटलं जात पण पाट्यावर वाटलेल्या पुरणाची चव कशालाच येत नाही या पुरणाच्या चवीला तोड नाही आता याच पाट्यावर आपण मळलेलं पीठ कुटून घेऊया पीठ कुटून घेतल्याने पोळ्या रुईप्रमाणे छान नरम होतात पिठाचा पेढा घेऊन त्याची अशी खोलगट वाटी करून घ्या मग त्यात काठोकाठ पुरण भरून घ्या खर तर पोळी लाटणं ही एक कलाच आहे कारण यात पीठ कमी व पुरणाचं प्रमाण जास्त असत आणि चांगली पोळी तिलाच म्हटलं जात ज्या पोळीत पुरण जास्त असत आता या पेढ्याचे तोंड बंद करा आणि छान गोल गरगरीत अशी पुरणपोळी लाटून घ्या हे 
ही पुरणपोळी दोन्ही अंगांनी लाटली की छान फुगते आता तापलेल्या तव्यावर तूप सोडा आणि त्यावर ही पोळी ठेवा छान खरपूस ही पुरणपोळी भाजून घ्या तुपावर भाजलेली ही पुरणपोळी दुधासोबत साईसोबत गुळवणीसोबत किंवा आमटीसोबत पानात वाढा आणि खाऊन पहा बघा ती जुनीचा वाढवते का असं म्हणतात की ज्या स्त्रीला पुरणपोळी जमते तीच खरी सुगरण मग तुम्ही ही पारंपरिक पद्धतीची ही पुरणपोळी नक्की बनवून पहा आणि सुगरण बना इतक्या मेहनतीने बनवलेल्या पुरणपोळीची चव जेव्हा जिभेवर रेंगाळेल तेव्हा समजा की तुमच्या मेहनतीचं गोड गोड फळ तुम्हाला मिळालंय या पुरणपोळीच्या रूपाने